আমরা স্ট্রেপটো কক্কা নিয়ে আলোচনা করছিলাম প্যাথোজেনেসিস নিয়ে লাস্ট ক্লাসে বেশ কিছু কথা বলেছি এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব স্ট্রেপটো কক্কা এর ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস গুলো নিয়ে প্রথমে আসি স্ট্রেপটো স্পাইজেন্স আসলে স্ট্রেপটো কক্কা স্পাইজেন্স নিয়ে প্রথমে আলোচনা করি সেখানে আমরা আসলে দেখতে পাই যে এটা কারণে আমরা তিন ধরনের ডিজিজ আসলে পাইতে পারি একটা হচ্ছে আমরা এটাকে বলি পায়োজেনিক ডিজিজ খুব সহজভাবে আমি পায়োজেনিক ডিজিজ বলতে কি বোঝাই যেখানে পুজ তৈরি হচ্ছে সেটাকেই পায়োজেনিক ডিজিজ একদম সোজাভাবে যদি ইয়ে করে যে সকল জায়গায় আসলে পাস তৈরি হচ্ছে পাস ফর্মিং যেমন একটা হচ্ছে সেলুলাইটিস এটা একটা পায়োজেনিক ডিজিজ যেখানে একটা ব্যাকটেরিয়া সে ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য নিউট্রোফিল আসতেছে এটাকে কিলিং হচ্ছে এবং আলটিমেটলি এখানে কিছু এক্সুডেট কিছু পাস ডেড মাইক্রোভি আশেপাশে কিছু ড্যামেজ টিসু এগুলো সবগুলো অ্যাকুমুলেট করতেছে সো এই রকম রিয়াকশন যেই জায়গাটা হচ্ছে সেটাই আমাদের আসলে পায়োজেনিক ডিজিজ এবং এটা আমরা কমনলি দেখি স্টেফালো স্টেপ্টোকাস পায়োজেন্সের ক্ষেত্রে যে খুব কমনলি আমরা আসলে সেলুলাইটিস পাই আমরা ফ্যারিনজাইটিস পাই ইনফ্যাক্ট ফ্যারিনজাইটিসের সবচেয়ে কমন কারণ হচ্ছে আমাদের স্টেপ্টোকাই স্টেপ্টোকাস পায়োজেন ফ্যারিনজাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের যেটা দেখি সেটা হচ্ছে এই পেশেন্টগুলো টমসিলাইটিস ডেভেলপ করে আর আমি যদি টমসিলের মাথায় দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে কিছু ইউলো এক্সুডেট সো ইউলো এক্সুডেট দেখা যায় অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট শর্ট পেইনের কথা বলে ফিভারের কথা বলে কারো সার্ভাইকাল লিফ্ট নোট বড় হয়ে যায় সো এটা কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা পাই দেন এটা পায়োজেনিক ডিজিজের পাশাপাশি এটা টক্সিজেনিক ডিজিজও আসলে করা যায় যে টক্সিনগুলো আসলে প্রডিউস হয় যেমন একটা হচ্ছে স্কারলেট ফিভার আমার স্কারলেট ফিভারের প্যাথোজেনিস নিয়ে প্রিভিয়াস আলোচনা করেছে আমি এখানে একটা ছবি দেখালাম যে এখানে লাল হয়ে আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট পেশেন্টের টাঙেও কিছু ফিচার আসলে আসে অনেকটা কাইন্ড অফ স্ট্রবেরি টাং লাইক ফিচার আসে অ্যান্ড টক্সিক শক সিনডম টক্সিনও আসলে এখানে টক্সিক শক সিনডম আমাদের আসে জাস্ট লাইক স্টেফালোকাস অরিয়াস স্টেফালোকাস অরিয়াসের যেরকম ফিচার এখানেও ঠিক একই ফিচার আমরা পাবো দেন উই হ্যাভ সাম ইমিউনোলজিক ডিজিজ ইমিউনোলজিক ডিজিজ কী কী একটা হচ্ছে রিউমাটিক ফিভার এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকিউট গ্লোমিরোনেফ্রাইটিস এই ছবিটা আমি অ্যাকিউট গ্লোমিরোনেফ্রাইটিস একটা পেশেন্টের ছবি দেখাচ্ছি যেখানে আসলে আমরা দেখি যে একদম পেরি অরবেটাল এডামাটা খুব ভালো করে আসছে বা একদম পাফি ফেস এখানে দেখা যাচ্ছে সো দিস ইজ এ কেস অফ এজিএম গ্রুপ এ স্টেপটো কক্কাই ইন জেনারেল আমি একটু একটু আগে যেটা বলেছি সেটা স্টেপটো কক্কাস পায়োজেস নিয়ে এবার একটু গ্রুপ এ স্টেপটো কক্কাই নিয়ে একটু ইন জেনারেল কিছু আলাপ করি ইন জেনারেল গ্রুপ এ স্টেপটো কক্কাই থেকে আমরা আসলে স্কিন এবং সফট টিস্যু ইনফেকশনটা বেশি পাই সেখানে দেখা যায় যে সেলুলাইটিস হচ্ছে সেলুলাইটিস ছবি আমরা আগে দেখছি এরাইসে প্যালাস হচ্ছে এরাইসে প্যালাসের একটা টিপিক্যাল ছবি হচ্ছে এটা সো দিস ইজ এরাইসে প্যালাস আচ্ছা দেন উই হ্যাভ নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিস আমি এই ছবিগুলো আগে ক্লাসে দেখাইছি দেখো আমি আলাদা করে দেখাচ্ছি না দেন উই হ্যাভ ইম্পেটিগো ইম্পেটিগোটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় দেখা যায় যে মুখের আশেপাশে কিছু ক্রাস্ট লেসন থাকে কিছু পায়োডারমা এক ধরনের পায়োডারমা যে আমি দেখি যে আশেপাশে এরকম হলুদ রঙের হানি কালার ক্রাস্ট লাইক কিছু লেসন আসলে এই জায়গাগুলো তৈরি হয় সো এরকম ফিচার নিয়ে পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে সাধারণত ইম্পেটিগো আসলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় দেন উই হ্যাভ লিমফ্যানজাইটিস আমাদের যে লিম ভেসেলগুলো আছে লিম ভেসেলগুলো আছে ওখানে ইনফ্লামেশন হয় দ্যাট উইল লেড টু লিমফ্যানজাইটিস এবং স্পেসিফিকভাবে দেখা যায় যে ফোর আর্মসে এটা বেশি হয় যেমন আমি এখানে দুটো ছবি দেখাইছি এবং লিমফ্যানজাইটিসটা ঠিক এরকম ছবিটা একটু ইউনিক হতে পারে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট গ্রুপ এ স্টেপটো কক্কাই থেকে আমাদের এন্ডোমেট্রাইটিস হতে পারে সাধারণত সেই সকল পেশেন্টে যারা আসলে প্রেগনেন্ট বা প্রেগনেন্সি টাইমে আসে বা পিওর প্যারালস পিরিয়ড চলতেছে সো এখানে দেখা যায় পিওর পিরিয়ড ফিভার দেখা যায় সাম পেশেন্ট অলসো কামস উইথ সেপসিস গ্রুপ এ স্টেপটো কক্কায় আমাদের ইমিউনোজেনিক প্রবলেমগুলো কী হয় যে স্টেপটো কক্কাস পায়োজেন না কিছু সার্টেন এম প্রোটিন টাইপ আছে কিছু এম প্রোটিন যারা বিলং করে তার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এজিএন হয় কিছু এম প্রোটিন যারা বিলং করে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রিউমাটিক ফিভার হয় সো বেসিক্যালি আমরা যে দেখি যারা যেই সকল গ্রুপ এ স্টেপটোকাই বা স্টেপটোকাস পায়োজেন্স যেগুলো থেকে স্কিন ইনফেকশন হয় এইগুলো থেকে বেসিক্যালি আসলে এজিএনটা হয় রিউমাটিক ফিভার ইউজুয়ালি হয় না রিউমাটিক ফিভার আমরা পাই যে যেটা ফ্যারিনজাইটিস করতেছে ওই স্ট্রেনগুলো থেকে আসলে আমরা রিউমেটিক ফিভার পাই বাট এজিএন কোথ থেকে পাই যেইগুলো আসলে স্কিন ইনফেকশন করে সেইগুলো থেকে আমরা পাই এবং এখানে পোস্ট স্টেপটো কক্কাল অ্যাকিউট গ্লোবিনোলোনেফ্রাইটিস আমরা আসলে পাই আচ্ছা এখন গ্রুপ বি স্টেপটো কক্কাই
গ্রুপ বি স্টেপ কে আমরা আসলে কোথায় পাই খুব কমনলি আমরা একদম শুরুর দিকে যখন নরমাল ফ্লোর অনেক ক্লাস হচ্ছিল সেখানে আমরা বলেছিলাম যে সাধারণত এটা ফিমেল জেন্ডার ইন্টারঅ্যাক্টে থাকে ইন কেস অফ 10% উইমেন সো এটা প্রভাব আমরা কি কি পাই পেশেন্টে নিউনেটাল সেপস হয় নিউনেটাল মেনিনজাইটিস হয় সহজ কথা হলো যদি এটা একটা ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সরি আমাদের ফিমেল জেন্ডার ট্র্যাক্ট হয় থাকে আচ্ছা বস এটা হচ্ছে একটা কোন রকম একটা ছবি আঁকালাম সো একটা বাচ্চা যখন এখান থেকে বের হবে সো বাচ্চা যখন বের হচ্ছে তো ফিমেল জিনার ট্র্যাক্টে যখন আশেপাশে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে বাচ্চা যখন ক্রস করতেছে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট তার এক্সপোজার হয় তো যখন এক্সপোজার হচ্ছে তখন তার জন্য সেপসিস হটা ইজি তার জন্য মেনিনজাইটিস হটা ইজি এবং সাধারণত এই পাশে পেশেন্টের ক্ষেত্রে নিউনেটাল সেপসিস নিউনেটাল মেনিনজাইটিস দেখা যায় কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে আরও একটু অ্যাডভান্স হয়ে নিউমোনিয়াও দেখা যেতে পারে সো এইখানে আরেকটা ব্যাপার হলো যে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর হিসেবে সেই সকল পেশেন্টের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি দেখা যায় যাদের অনেকক্ষণ ধরে রাপচার অফ মেমব্রেন হয়ে আসা যাচ্ছে লাইক মোর দ্যান এইটিন আওয়ার্স যাদের আঠারো ঘন্টার বেশি সময় ধরে রাপচার মেমব্রেন তাদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর হিসেবে আসলে কাজ করে এছাড়া প্রি টার্ম বেবি বা যে সকল মায়ের আসলে ওই গ্রুপ বেস স্টেপ্ট অ্যান্টিবডি নাই সেই সকল পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা আরও বেশি হয় গ্রুপ বেস স্টেপ্ট কিন্তু শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই ডিজিজের সাথে রিলেটেড তা কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাডাল্টের সাথেও রিলেটেড অ্যাডাল্টে আমরা কী কী পাই নিউমোনিয়া এন্ডোকারডাইটিস আর্থ্রাইটিস অস্টিওমারাইটিস সেলোলাইটিস পোস্টপার্টাম এন্ডোমেট্রাইটিস তবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেই সকল পেশেন্ট আসলে ডায়াবেটিক অ্যাডাল্ট বাট ডায়াবেটিক এই সকল পেশেন্টের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি দেখা যায় অর্থাৎ যে পেশেন্টগুলো ডায়াবেটিক তারাই এটার জন্য মোর প্রোন টু দে আর মোর প্রোন টু দেন উই হ্যাভ ভিরিডেন্স স্ট্রেপটক অক্রাই দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস এখানে আসলে কীভাবে জিনিসটা হয় সো প্রথম একটা সাপোজ একটা পেশেন্টের ডেন্টাল সার্জারি করা হলো সো ডেন্টাল সার্জারি করা হলে ওরোফ্যারিংস আমাদের মুখের জায়গাটা কীরকম যে এখানে দাঁত আছে অনেকগুলো সাপোজ এটা দাঁত আর এখানে হচ্ছে কি আমার ওরোফ্যারিংস তো ওরো এখানে যখন আমি ডেন্টাল সার্জারি করবো তাহলে কিন্তু এই ওরোফ্যারিংসের যে ব্যাকটেরিয়া তার জন্য এই জায়গার অ্যাক্সেস পাওয়াটা খুব ইজি হয়ে যায় সো এই ওরোফ্যারিংসের যে ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলো আলটিমেটলি ওই সার্জিক্যাল যে ব্রিজ হয়েছে একটা সার্জারি কারণে যে একটা মিউকাস মেম্বার একটা ব্রিজ হয়েছে সেখান থেকে এটা ব্লাডে চলে যায় অ্যান্ড দেন তারা খুব সহজে হার্ট ভালভে পৌঁছায় যাইতে পারে অ্যান্ড দেন দে উইল কজ এন্ডোমেট কী বলে এন্ডোকারডাইটিস একটা পেশেন্টের এন্ডোকারডাইটিস ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্যাটাল হবে যদি এটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে ট্রিটমেন্ট না করা হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্যাটালিটি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে ট্রিটমেন্ট না করা হয় আচ্ছা এখানে আমি একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখছি যে এন্ডোকারডাইটিসের সবচেয়ে কমন কোর্স অবশ্যই ভিডাস স্ট্রেপ্ট ককাই বাট টেন পার্সেন্ট পেশেন্ট এটা এন্ডো ককাই দেওয়া হতে পারে এটা লেটার আমরা আলোচনা করব আচ্ছা এন্ডোকারডাইটিসের সাইনগুলো কি এই পেশেন্টগুলো ফিভার নিয়ে আসে তাদের মারমার পাওয়া যায় সাম অফ দ্য মার অ্যানেমিক স্প্লিন্টার হিমোরে যেটা এন্ডোকারডাইটিস একটা কমন ফিচার জেনারেলেশন কিছু পেশেন্টে পাওয়া যায় সব পেশেন্টে পাওয়া যায় না অ্যারাউন্ড টেন পার্সেন্ট পেশেন্টে হয়তো পাওয়া যেতে পারে অর লেস দ্যান দ্যাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ভিডাস স্ট্রেপ ককাই থেকে আমরা ব্রেইন অ্যাপসেস লাং অ্যাপসেস লিভার অ্যাপসেস পাই এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো এককভাবে না সাধারণত ইন কম্বিনেশন সেটা কি আমাদের যে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে এইগুলোর সাথে তারা কম্বাইন হিসেবে অর্থাৎ মিক্সড ইনফেকশন থাকে যে ও এককভাবে না কয়েকজন অর্গানিজম মিলে এবং এখানে বেশ কিছু অ্যানারোবিক অর্গানিজমের সাথে এক হচ্ছে যেমন ব্রেইন অ্যাপসেসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের মুখের মধ্যে যেই অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে তার সাথে এরা কাপল আপ করে লাং অ্যাপসেস লিভার অ্যাপসেস দেখা যায় এখানেও মিক্সড ইনফেকশন হয় সাধারণত আমাদের জিআইটি লাইনে যে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেটার সাথে অনেক সময় এখানে যে তাদের একটা মিক্সড ইনফেকশন দেখা যেতে পারে দেন উই হ্যাভ এন্টেরো কক্কায় আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি এন্টেরো কক্কায় আমাদের টেন পার্সেন্ট পেশেন্টে এন্ডোকারডাইটিস করে বাট সবচেয়ে কমনলি এন্টেরো কক্কায় থেকে আমরা যেটা পাই দ্যাট ইস ইউটিআই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন এবং এখানে আরও ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে এইটা আসলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে খুব একটা দেখা যায় না ইট ইজ মোর কমন ইন হসপিটালাইজড পেশেন্ট কেন কারণ আমরা একটা হসপিটালে একটা পেশেন্ট কোনো ভর্তি হচ্ছে দেখা যায় তার একটা ফোলিস ক্যাথেডার করে দিলাম একটা ক্যাথেডার করে দিলাম বা ইউরিনারি ট্র্যাক্টে আমরা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করছি সো দেখা যায় যে এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে তখন এক্সপোজ হয়ে যায় সো তখন আলটিমেটলি তাদের ইউরিয়াই ডেভেলপ করে আর অলরেডি বলে ফেলেছি টেন পার্সেন্ট পেশেন্ট এন্ডোকারডাইটিস হয় তাও এখানে আবার আরও কথা আছে সবার জন্য এন্ডোকারডাইটিস হয় না
একটা پیشنটে কার্সিনোমা কোলন আছে পরবর্তীতে তার যদি এন্ডোকার্ডাইটিস হয় দ্যাট ইন্ডিকেটস দিস ইজ ডিউ টু স্ট্রেপটোকোকাস বোভিস মোস্ট কমনলি পেপটো স্ট্রেপটোকোকাই পেপটো স্ট্রেপটোকোকাই জন্য আমরা সাধারণত ব্রেইন লাং অ্যাবডোমিনাল পেলভিক অ্যাবসেস পাইতে পারি আচ্ছা সো মোটামুটি সরাসরি কিভাবে ডিজিজগুলো হয় সেগুলো নিয়ে মোটামুটি বেশ কিছু আলোচনা হলো এবার আসি পোস্ট স্ট্রেপটোকোকাল ডিজিজ নিয়ে বিশেষ করে অ্যাকুট গ্লোমিউরোনেফ্রাইটিস এন্ড রিউম্যাটিক ফিভার এগুলো নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করি প্রথমে আসি অ্যাকুট গ্লোমিউরোনেফ্রাইটিস নিয়ে সাধারণত স্কিন ইনফেকশন যখন হয় বিশেষ করে স্ট্রেপটোকোকাই যেটা এম প্রোটিন টাইপ ফোর্টি নাইনকে ক্যারি করে সেইটা দিয়ে যখন স্কিন ইনফেকশন হচ্ছে তার দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে দেখা যায় যে এজিয়েন ডেভেলপ করতেছে এর বাইরে আরও দু একটি স্ট্রেন আছে বাট এটা খুব কমন অথবা ফলোইং ফ্যালেনজাইটিস বা গ্রুপ এ বেটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকাক সেখান থেকে হতে পারে বাট এইটার ইনসিডেন্সটা বেশি স্কিন ইনফেকশন থেকে হওয়ার চান্সটা বেশি ফ্যালেনজাইটিস থেকে হতে পারে বাট রিউমেটিক ফিভার কিন্তু কখনো স্কিন ইনফেকশন থেকে হয় না রিউমেটিক ফিভার হলে সেটা অবশ্যই ফ্যালেনজাইটিসের পরেই হয় আচ্ছা সো এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচারটা আসলে কী কী আসে পেশেন্টগুলো দেখা যায় এই ছবিটা আমরা যদি একটু দেখি এখানে দেখা যায় যে প্রথমে একটা ফ্যালেনজাইটিস অথবা একটা স্কিন ইনফেকশন হয়েছে দেখা যায় ফ্যালেনজাইটিসের এক থেকে দুই সপ্তাহ পরে বা স্কিন ইনফেকশন তিন থেকে ছয় সপ্তাহ পরে হিউজুয়ালি আমরা দেখি যে গ্লোমিউন এফ্রাইটিস ডেভেলপ করে এখানে কি পেশেন্টে কী হয় একটা হচ্ছে হাইপারটেশন একটা হচ্ছে এডামা ডেভেলপ করে একটা হচ্ছে স্মোক ইউরিন স্মোক ইউরিন বলতে একটু হেমাচুরিয়া থাকে তো আর বেশি থাকে দ্যাটস ওয়াই একটু ঘন কালার দেখা যায় এটা স্মোক ইউরিন বলা হয় এবং এই জিনিস নাকি তার একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু রিকারেন্স হয় না এই রিকারেন্সের কথাটা কেন বললাম নেফ্রোটিক সিনড্রম এটাও কিন্তু অলমোস্ট কাছাকাছি ক্লিনিক্যাল ফিচার কিছু পার্থক্য আছে কিন্তু খুব কাছাকাছি ক্লিনিক্যাল ফিচার হঠাৎ করে যদি একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসি যার মুখে এডেমা বা মুখ ফুলে আসে এটা দুইটা কারণ হতে পারে একটা নেফ্রোটিক সিনড্রম অথবা এজিয়েন দুইটার যে কোনো একটা হতে পারে আমরা পরে ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশন করে হিস্ট্রি থেকে পরবর্তীতে ফাইনাল ডায়াগনোসিসে আসব কিন্তু কথা হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রমে হিউজ মাত্রায় রিকারেন্স হয় কিন্তু এজিয়েনের ক্ষেত্রে রিকারেন্স আসলে খুব রেয়ার একটা ব্যাপার তো এখানে মেকানিজমটা কী এখানে এটা আসলে ওয়ান কাইন্ড অফ টাইপ থ্রি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন প্রথমে দেখা গেলো যে স্টেপটোকাল ইনফেকশন হয়েছিল সেটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে অ্যান্টিবডি কাজ ছিল কিন্তু অ্যান্টিজেনের সাথে বাইন্ড করা সো এখানে একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টি বডি কমপ্লেক্স ফর্মেশন হয় যেই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স আলটিমেটলি এই ডিপোজিশন গ্লো মেরুলার মেম্বার যেমন এই ছবিটার দিকে তাকায় হাতের এইখানে এটা সাপোজ আমি যেটা আঁকাইছি এটা হচ্ছে গ্লো মেরুলার মেমব্রেন এবং এখানে আমাদের এই এগুলো আছে অ্যান্টিজেনের সাথে অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স ফর্মেশন হয়েছে তো যখন কমপ্লেক্স ফর্মেশন হলো এবং এখানে ডিপোজিটেড অবস্থায় আছে তখন কি হয় এই যে সো যখন এখানে একটা অ্যান্টিজেন আসলো তার সাথে অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স ফর্মেশন হলো সেখানে কি হয় পরবর্তীতে এখানে কমপ্লিমেন্ট আসে যেমন এই লাল দাগ দিয়ে আমি কমপ্লিমেন্ট বুঝাইছি কমপ্লিমেন্ট আসার পরে কমপ্লিমেন্ট এখানে অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড হলে বেশি করে সি ফাইভ এ যেটা থাকে এইটা হচ্ছে ইনার সেলকে ডাকে বিশেষ করে নিউট্রোফিলকে ডাকবে সো নিউট্রোফিল এখানে আসলো এটা আমাদের নিউট্রোফিল নিউট্রোফিল তখন বেশ কিছু কেমিক্যাল মেডিয়েটেও রিলিজ করে এবং এই কেমিক্যাল মেডিয়েটেও রিলিজ করে তখন এখানে যে গ্লো মিউলার মেমব্রেন এই জায়গাটা ড্যামেজ হয় সো এই যে ড্যামেজ হলো দিস উইল লিড টু অ্যাকিউট গ্লো মিউলার নেফ্রাইটিস সো দিস ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ টাইপ থ্রি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশান আচ্ছা এবার আসে অ্যাকিউট রিউম্যাটিক ফেভার এটা কীভাবে হয় এখানে অবশ্যই ফ্যালেনজাইটিস থেকে হতে পারে মানে এখানে স্কিন ইনফেকশনের কোনো চান্স নেই সো প্রথমে ফ্যালেনজাইটিস হলো তার ইউজুয়ালি দুই সপ্তাহ পরে অ্যাকিউট রিউম্যাটিক ফেভার হয় এখানে অ্যাকিউট বলার কারণ হচ্ছে ক্রনিক রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজের পেশেন্টগুলো আসে তো আমরা এটাকে ফার্স্টে যে অ্যাটাকটা হয় সেটাকে আমরা আসলে অ্যাকিউট হিসেবেই আমরা আইডেন্টিফাই করি সো ইউজুয়ালি আমরা এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার কী থেকে দেখা যায় যে এজ পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়স এই পেশেন্টগুলো দেখা যায় যে এ রাইথেমা মার্জিনাটাম আচ্ছা প্রথম দিকে আসে দেখা যায় যে প্রথমে আমাদের মাইগ্রেটরি পলিআর্থাইটিস কেমন প্রথমে হয়তো বা হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে তারপরে দেখা গেলো যে আমাদের অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে ব্যথা হয়েছে বা এরপর দেখা যাচ্ছে লিস্ট জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে অর্থাৎ এটা মাইগ্রেট করতেছে একবার এইখানে একবার এইখানে একবার এইখানে এভাবে মুভ করতেছে এক এক জয়েন্টের ভাবে মুভ করছে মাইগ্রেটরি পলিআর্থাইটিস এটা মোর দ্যান সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্ট এই সিমটমটা থাকে দেন সেকেন্ড কমন কমন ক্লিনিক্যাল সিম হচ্ছে কার্ডাইটিস এদের আসলে কার্ডাইটিস ডেভেলপ করে বিশেষ করে এখানে ড্যামেজ টু দ্য মায়োকার্ডিয়াম এন্ড এন্ডোকার্ডিয়াম দুইটা লেয়ারই আসলে ড্যামেজ হয় এবং এন্ডোকার্ডিয়াম যে ড্যামেজ হচ্ছে সাধারণত দেখা যায় যে
সো এর পাশাপাশি এর আইতেমা মার্জিন আটাম পাওয়া যায় অ্যারাউন্ড টু থেকে টেন পার্সেন্ট পেশেন্টে স্কিন নোডিউল দেখা যায় কিছু পেশেন্টে সিডেনহাম কোরিয়া দেখা যায় এইগুলো আমাদের কিছু কমন ক্লিনিক্যাল ফিচার এর পাশাপাশি এমনিতে ফিভার আর্থোলজিয়া এগুলো পাই আমি যদি পেশেন্টে ইনভেস্টিগেশন করি সেখানে ই এস আরটা বেশি পাবো সি আর পি বেশি পাবো একটা ইসিজি করলে পি আর ইন্টারভেলটা বেশি হবে আচ্ছা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের যদি আমি এ এস ও টাইটার চেক করি এটা অবশ্যই এলিভেটেড হবে এ এস ও টাইটারটা পজিটিভ থাকলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ দিস ইজ পোস্ট স্টেপ্টোকাল ইনফেকশন ইফ স্টেপ্টোকাল ইনফেকশন আর ট্রিটেড উইদ ইন এইট ডেজ অফ অনসেট একটা ফ্যালিনজাইটিস হলো এটা হওয়ার আট দিনের মধ্যে যদি আমি এটাকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি তাহলে রিউমেটিক ফিভার কিন্তু ইউজুয়ালি প্রিভেন্ট করা পসিবল সো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিচারের আলোচনা এরপরে আমাদের বাকি থাকে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস এবং ট্রিটমেন্ট তারপরে আমাদের স্টেপ্টোকাস পায়োজেসের আলোচনা শেষ দেন উইল মুভ টু স্টেপ্টোকাস নিউমোনিয়া